गुड लुकिंग क्रिकेटर वन ऑफ इंडिया बेस्ट तो आपके सामने ऐसी कोई चिपकू फीमेल फैंस मिली है हाँ बहुत बार होता है कि मैं बोलती हूँ इतना पास खड़े होकर फोटो खिंचाने की क्या जरूरत थी बोल नहीं सकते थे कि दूर में मतलब ऐसा ऐसा हुआ एक दो बार अब कोई आके हाथ यहाँ पे किसी ने ऐसे फिर बोलते हैं अब कोई पास आ जाए तो मैं क्या करूँ फिर तो ऐसा होता है एकदम से ट्विटर पे इसने अकाउंट बनाया और लड़कियां मैसेजेस करते तो मेरे पास भी एक्चुअली पासवर्ड था तो मैं जो गलती हर लड़का करता है मतलब ये सीखे लड़कों के लिए प्लीज ऐसा ना करें इसने मुझसे मांगा पासवर्ड मांगा था मैंने कहा नहीं मतलब मैंने वो वो डायलॉग मारे कि यार एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो उसने बड़े प्यार से कि हाँ ठीक है मैं दूंगी मैं उस दिन बड़ा सरप्राइज था मैंने कहा यार कैसे कैसे <laughs> कि बड़ा एकदम मान गई है अगले दिन फोन में बोलती है ये तुम्हारा पासवर्ड है लो है ना किस चीज़ का पासवर्ड है कि फेसबुक का मतलब मैंने तो मैंने चेंज चेंज कर दिया दिया तो बता कि मैंने ये कर दिया। वो उसको आज तक नहीं पता कि मैंने तो पूछते जब बच्चा के दिमाग में आता है कभी सोचता है की क्या बनूंगा तो मुझे आर्मी में था और रीज़न था कि मेरे पापा पुलिस में थे मेरे जो चाचा थे या घर में और भी लोग थे रिलेटिवस वो सब पुलिस या आर्मी में बैकग्राउंड था तो कहीं ना कहीं जब आप घर में वो चीज़ें देखते हो तो लगता है कि मैं भी उसमें जाऊँ तो वही ड्रीम था बट जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया वो शायद पूरा आर्मी का जुनून उतर गया मेरे सर से लेकिन जब ये बिट्टू था तो वो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई क्रिकेट का शौक सबको होता इंडिया में ऑलमोस्ट सबको है ही तो मेरा भी वो था कि घर में खेलना पार्क में खेलना अराउंड सेवन्थ या एट्थ में था मैं तो तब से मुझे जिद चढ़ी कि मुझे स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेरे दो दोस्त थे क्लासमेट तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा कि हम लोग प्रैक्टिस पे जाएंगे एक स्टेडियम है वहाँ पे जाके करेंगे तो तब से ही मुझे भी लगा मैंने घर पर खूब जिद की कि मुझे ग्राउंड जाना है प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अगर अब रिलैक्स करो तो काफ़ी टफ़ रहता था क्योंकि उस टाइम पर पढ़ना भी होता था क्योंकि घर वालों ने बिल्कुल छूट नहीं दी थी कि यहाँ पढ़ाई छोड़ के खेलो दो दो से ढाई के बीच में मुझे खाना खा के स्टेडियम के लिए निकलना होता था तो तीन बजे वहाँ पहुँचा तीन से छः सात बजे तक प्रैक्टिस करनी फिर वापस आना तो जब वापस आता था मुझे याद है मतलब मुझे याद नहीं बट मम्मी बताती थी कि मैं आके सिर्फ बेड पे लेटता था उसी वाइट किट में उसी सब में बिना चेंज किए तो इतनी थकने के बाद नींद आती थी तो मम्मी ने दीदी को ड्यूटी दी हुई थी कि सोना जाए इसे खाना खिला के सोना है तो मैं सात बजे से सो रहा हूँ दीदी ने आके उठाया कि नहीं खाना खा ले उठा तो जब खाना बना खाना खा के मैं सोया तो जनरली बोलते हैं कि जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हो तो ना साइड से वो फूक निकलता है तो मेरे बहुत बार निकलता था वो उन्होंने पूछा इस तरीके से तो वो मतलब अब रियलाइज करता हूँ तो टाइम इन्जॉय अब इन्जॉय किया बट उस टाइम पे एक्चुअली वो हार्ड वर्क था टर्निंग पॉइंट था जब मैं अंडर फिफ्टीन में सेलेक्ट हुआ क्योंकि उस टाइम उससे पहले घर वालों को लगता था अपना टाइम वेस्ट कर रहा है शायद ये क्योंकि उन्हें लगता था कि उस टाइम पर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने के बाद ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फिर शायद कोचेस ने भी बोला कि नहीं ये टैलेंटेड है ये अच्छा कर सकता है खेलने दो उसके बाद फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया तो शायद उन्हें अश्योरिटी मिलती गई बट एक टाइम था जब मैं रणजी ट्रॉफ़ी खेलते हुए चार पाँच साल हो गए थे जब ऑलमोस्ट दो साल हो गए थे तीन साल हो गए थे एक टाइम आया था रणजी ट्रॉफ़ी में एक साल की मैं थोड़ा ओके ओके सीज़न गया था तो घर वालों को लगा कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा अब पढ़ाई में कुछ किया नहीं है इसने तो आगे क्या करेगा तो उस टाइम वो थोड़े मतलब मुझे कभी बोला नहीं बट उनके एक्शन से या अब चीज़ों से समझ सकते हो कि हाँ कहीं ना कहीं वो वरीड है लेकिन यार 17-18 साल का एक लड़का उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके से आया और सामने द मास्टर सचिन तेंदुलकर उसके बाद तो जो हुआ इसकी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है तेंदुलकर कॉट बैट एंड पैड उसके बाद क्या हुआ जब वो बैटिंग करने आए जब वो वापस वो ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ चल के आ रहे थे तो मैं ही मतलब बॉलिंग मार्क पे था मैं उन्हें देख देख रहा था तो एक पता नहीं उनसे नज़र नहीं हट रही थी तो वही पॉइंट था आउट करने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ आपने एक बैट्समैन को आउट कर दिया वो सब था लेकिन जब मैं ग्राउंड के बाहर आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ या अगले दिन जब न्यूज़ में चीज़ें आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार एक काफ़ी बड़ी चीज़ करती सेंड ऑफ दिया था मास्टर को <laughs> दिया था ऐसे सर झुका के डर के डर के रिस्पेक्ट अब अगर रिवाइंड करूँ लाइफ उसके बाद जो भी शुरू हुई चीज़ें उसके बाद हुई क्योंकि नाउट करना एक अचीवमेंट था और लोगों की नज़रों में भी आई कि यार ये कौन है ये कौन है क्या है क्या हुआ तो जितनी भी मैंने परफॉर्मेंस की थी उससे पहले वो सब अचानक से लाइम लाइट में आई थी वो 
क्या पल था जब आपको कॉल आया कि भाई इंडियन स्क्वाड जनरली लोग बोलते हैं कि उन्हें डेब्यू से पहले नींद नहीं आती तो बट मेरे साथ उल्टा हुआ था कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया था एक होती है नर्वसनेस एक होती है डेब्यू स्पेशल अगेंस्ट पाकिस्तान तो नर्वसनेस डबल थी बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा डेब्यू होगा कि तीन विकेट वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से डेब्यू एक ड्रीम होता है बट चीज़ें आप यू नो इमेजिन करता है कि ये होगा वो होगा बट कभी ये नहीं सोचते कि पहली बॉल पे विकेट वो भी एक अच्छे तरीके से हमें तो लगा वीडियो गेम खेल रहे हो फिर छुई एकदम अंदर आई कैसे किया यार फिर मुझे भी नहीं पता है कि <laughs> अगर पता होता तो मैं हर बॉल पर वही करूँगा बट वो हो गया जो एक एक, एक मोमेंट होता है वो चीज़ें मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मोमेंट में होने के बाद आपको रिलाइज भी नहीं होती हैं जैसे अच्छा जब एक फ्लो या अच्छा टाइम होता है तो वो चीज़ें उस उस रिदम में चलती हैं और फिर टेस्ट क्रिकेट में जो शुरुआत हुई बॉल से नहीं तो बैट से आपने कमाल कर दिया एज आ प्लेयर आप हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुझे पता था कि कंडीशन मेरे फेवर में नहीं थी मैंने कोशिश की बॉल से नहीं हुआ बट मैंने जो बैटिंग में कमिटमेंट दिखाया उसे रिजल्ट मिला मुझे कहीं ना कहीं तो मैंने और 40 रन्स बनाए थे उसमें तो 2014 इंग्लैंड टूर में आपको लगा कि यार अब मैं एक लेवल ऊपर आ गया हूँ प्लेयर इन टर्म्स ऑफ स्किल एक्सपीरियंस एबिलिटी सबको पता है इंडिया में इतनी फास्ट बॉलर के फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन नहीं होती है तो सब लोगों को उम्मीद थी कि इंग्लैंड में स्पेशली स्विंग होता है मेरी पहली सीरीज है सबको हाई होप थी मुझे भी थी क्योंकि तो इंडिया में खेलने के बाद जब इंग्लैंड में खेलो तो स्विंग होगा मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा और एक्चुअली हो भी गया काफ़ी चीज़ें सीखी जो कि मैच की सीरीज थी कैसे मैनेज करना है कैसे थकान होती है क्योंकि तीन मैच के बाद ऑलमोस्ट फ्यूल पूरा ख़त्म हो चुका था क्योंकि कभी इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं खेली और आपने बहुत जल्दी जल्दी बदलाव भी किए हैं जब आप आए तो खासियत थी इन स्विंग डिलीवरी फिर आपने अवे गोइंग डिलीवरी पे काम किया आपने पेस बढ़ाया तो वो प्रोसेस कैसा रहा जब मैं आया तो आपको जैसे बोला कि स्विंग होती थी बॉल क्योंकि काफ़ी साल में जब रंजी ट्रॉफी खेला चार पाँच साल तो वहाँ पर रेड बॉल एस का बेसिकली वो स्विंग होने के लिए जाना जाता है तो कहीं ना कहीं वो बो, वो बॉलिंग कर करके यूज टू था मैं तो पहला एक साल बहुत अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ स्विंग काफ़ी विकेट मिले बट फिर एक टाइम आया कि पेस बहुत ज़्यादा नहीं था तो एक साल बाद बैट्समैन एडजस्ट करने लगे क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिटेड पेस है स्विंग है तो बैट्समैन एडजस्ट करने लगते हैं फिर मार पड़ने लगी तो फिर एक टाइम आता है कि आपको कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो मुझे भी लगा कि अब मुझे पेस बढ़ाने की ज़रूरत है उसके बाद ऐसा भी हुआ कि इंजरी हुई इंजरी से वापस आने में टाइम लगा वो बॉलिंग में रिदम नहीं था चीज़ें अच्छी नहीं जा रही बट फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी या जो भी कुछ ट्रेनिंग चेंज की उस ट्रेनिंग ने एक्चुअली हेल्प किया अननोइंगली मेरी पेस बढ़ी बट मैंने एक दो सीरीज स्ट्रगल भी किया क्योंकि मैं उस पेस से बॉलिंग करने के यूज टू नहीं था तो बॉल स्विंग नहीं हुआ जब मैं यूज टू नहीं था तो बॉडी ने ज़्यादा लोड लिया थोड़ी इंजरीज हुई निगल्स हुए बट फिर जब ऑफ टाइम मिला मुझे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें वर्कआउट की कि क्या हो रहा है कैसे मैं कम बैक कर सकता हूँ तो भी डर था मन में कि यार पता नहीं मैं अभी बॉलिंग भूल चुका हूँ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है स्विंग नहीं हो रही है बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ये डर था ये बिल्कुल था और हमेशा पहले हुआ भी आगे भी होगा क्योंकि जनरली आप खुद पर बिलीव करते हो बट आप लोगों की जब बात सुनते हो आप कितनी कोशिश करो कि लेकिन आपके कान में कहीं से कहीं बात आएगी कि उसने अपना स्विंग खो दिया है वो पेस पर जा रहा है बट आपको अंदर से पता है कि आप किस चीज़ से निकल रहे हो फॉर्चुनेटली मैं हमेशा उस चीज़ से बाहर निकला तो वो जो दौर था जब मन में बहुत सवाल थे तो ऐसा कौन था जिसने कंधे पे हाथ रखा होगा कि कुछ नहीं आएगा सब लोग ने एक्चुअली अगर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे डीमोटिवेट किया हो इवन इंडियन टीम में कोच से लेके कैप्टन से लेके पंद्रहवें प्लेयर तक इवन घर पर फ्रेंड्स ने इवन क्रिकेटिंग प्लेयर्स नहीं या क्रिकेटिंग फैटर्निटी नहीं इवन कोई भी अगर आप दुकान वाले के पास जाओ तो इसे एक सब सपोर्ट ही करते हैं कुछ भी चीज़ से लेके कि यार आप लाइन में खड़े हो आपने किसी किसी ने आपको देखा जल्दी बुला लिया मैंने वो भी एक तरह का सपोर्ट है तो वो कौन सा पल्ला चला कि नहीं यार आ गई आ गई स्विंग हो रही है पेस भी है स्विंग भी हो रही है आ, मैं वापस रणजी ट्रॉफी खेलने गया था आ, इस इंसिडेंट होने के बाद कि आ, स्विंग ख़त्म हो चुका था एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ था बट अगर देखें तो क्योंकि क्रिकेट बॉल भी थोड़ा चेंज हुआ है विकेट्स की कंडीशन भी चेंज हुई है तो बैट्समैन भी थोड़ा मॉडर्न तरीके से खेलने लगे हैं टी ट्वेंटी आने के बाद तो तो रियलाइज़ किया कि शायद स्विंग है बट मैं खुद को इतना मौका नहीं दे रहा हूँ कि बॉल स्विंग हो तो उस चीज़ में जब कॉन्फिडेंस आया कि अगर मार पड़ती है तो पढ़ने दो बट स्विंग कराओ फिर जब उसमें कॉन्फिडेंस आया फिर आगे चीज़ें ठीक हुई तो वाट्स इट लाइक बींग अपार दी ए
अचीव की तो काफ़ी एक एक डिफरेंट रिलेशन है उस जगह भाई ड्यूक्स हो एस जी हो कुकबोरा हो वाइट बॉल रेड बॉल शरारत हो आप करते हो लेकिन मेरा सुना पतंग उड़ाने का बड़ा शौक़ है आपको तो जब छोटे थे तो मतलब जनरली बसंत पंचमी जनवरी या फेबररी में होती है बट हम चार पाँच महीने से पहले शुरू हो जाते थे कि स्कूल से आने के बाद पतंग उड़ाना सब दोस्त साथ में करना तो वो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स हैं लाइफ के तो अभी भी जब मैं मेरठ जाता हूँ तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो थे उनके घर जाके पतंग उड़ाना या अभी भी वो सब चीज़ें याद करना अच्छा बरेली का मांझा बेहतर या मेरठ का बरेली काफ़ी फेमस है मेरठ में भी जब हम मैं मांझा लेने जाता था तो यही बोलते थे कि बरेली का मांझा है या बरेली से कोई आ रहा है तो उससे पूरा हम चरखा बोलते हैं वो मंगा लेते थे इससे तो एक्सपर्ट हो खुद एक्सपर्ट नहीं बट हाँ पतंग उड़ाने में रिस्ट वर्क होता है हाँ बिल्कुल होता है शायद मैं भी एक्चुअली यार अभी रिलाइज किया कि उससे ही क्या पता रिस्ट अच्छी हुई हो हाँ तो बच्चे देख रहे हैं तो अगर अच्छा स्विंग बॉलर बनना है भुवनेश्वर जैसा तो पतंग उड़ाया करो बिल्कुल और पेज लड़ाया करो हो सकता है मे भी बाईस नवंबर 2017 को क्या हुआ था शहीद हुआ था मैं झूठ तेईस को हुए थे <laughs> तो शहीद हुआ था ना मैंने बोला कि क्या हुआ था जब आपकी शादी फिक्स हो जाए तो आप जिस दिन फिक्स हुए तब से शहीद हो गए हो यार ये मुझे ना बड़ा झूठ लगता है ये ये झूठ लगता है और मुझे समझ नहीं आता लड़के शादी क्यों करते हैं exactly. जब इतना रोना होता है कि शादी करके ये हो गया वो हो गया आपकी शादी हो गई नहीं गर्लफ्रेंड पे कराई थी शादी क्या हुआ था सी? बोलो <laughs> मैं जवाब तो दे दूंगा लेकिन घर मुझे घर में रखा जाएगा इसी गारंटी कौन लेता है <laughs> आप गारंटी ले रहे हो घर में मुझे जाके एंट्री मिलेगी सब कुछ होगा तो मैं बोलने को तैयार हूँ तो मेरेट में तो जानते होंगे ना कोई खतरनाक टाइप लोग सबसे खतरनाक तो यही है Hmm. मेरठ से ज्यादा पॉपुलर वैसे ग्रेटर नोएडा इन इन चीजों में अच्छा ये और भी है कि मेरठ बेहतर या ग्रेटर नोएडा बेहतर क्या बेटर है ग्रेटर नोएडा इट इज ग्रेटर ग्रेटर बाय नेम सो हाउ मच इज इट चेंज्ड आफ्टर यू गाइस ऑफिशियली केम टुगेदर अभी भी मतलब इन प्रोसेस है पूरा नहीं चेंज हुआ है लाइक हाइजीन नीडनेस ये सब चीजें पे अभी आई एम वर्किंग वर्किंग हां सीरियसली किसके साथ सामने जाके रोते हो कि यार कोई बचाओ मुझे रात को सोने से पहले चद्दा डाले खुद खुद से बातें करता हूँ रात को सोने से पहले रोज भूमि दो से तीन गेम ऑफ पबजी खेल अब मैंने स्टार्ट कर दिया कि मैं लूडो खेलती हूँ नहीं तो लड़ाई होती है कि एक घंटा मी टाइम हो गया मी टाइम गेम टाइम बेसिकली बट दोनों को गेम्स खेलना पसंद है बचपन से इसमें अक्सर चीटिंग आप करते हो हाँ। इनकी नज़रों में यार वैसे तो इनकी पर्सनालिटी बड़ी शाय है कम बोलते हैं मीठा बोलते हैं लेकिन तेरह साल की उम्र में लवसूर की शुरुआत कौन सा शाय बच्चा करता है यार तेरह की मैं स्टार्ट नहीं हुई थी नहीं वो एक्चुअली तेरह में क्रश आया था तेरह में तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे हाँ तो तब तो वी वर लाइक भाई बहन जैसे <laughs> पर थे नहीं <laughs> तो रन अप कब लेना शुरू किया आपने इस स्पेल के लिए मैंने तो तभी लेना शुरू कर दिया था और बैट्समैन को नहीं पता था मतलब <laughs> <laughs> तो, उस टाइम पे पता नहीं है कि चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं बट आप एक साथ खेलते हैं या कुछ हो जो भी है खेलना या आस पास घर में आना जाना तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई बट उस टाइम पर नहीं पता था कि ये लाइकनेस या क्रश होता क्या है बट एक दूसरे के साथ खेलना अच्छा लगता था या कोई भी गेम खेलना है स्पेशली वो बहुत गेम खेले वो स्टैपू जो होता था वो डाल के हाँ। पता है ना बॉक्स हाँ। टाइप में नंबर वो वो बहुत गेम खेला मैं खिलाती थी बेसिकली मैं सिखाती थी बचपन से ही बॉस चीटिंग करता था खेलते हो अभी भी बहुत करता है बहुत तो इसे... मतलब मैं बोलती हूँ कि हाउ आर यू अ स्पोर्ट्स पर्सन की मतलब इतना चीटिंग हर गेम में रूल्स चेंज हो जाते हैं अगर अपने ऊपर बात आए तो कैरम में भूमि क्या करते हैं कि जैसे हमने ये शॉट लिया तो वो मैं अपने लिए सेट कर रही हूँ तो भूवी दूसरों की सेट की भी गोटी लेके जाते हैं लेकिन अपनी किसी और के लिए सेट नहीं करते वो ब्लैंक शॉट मार देंगे लेकिन कहीं और नहीं लगाएंगे कि कोई और ना ले जाए तो चीटिंग कैसे हुई लेकिन ये Tactics. मतलब ये वो हो गया जैसे चालाक चालाकी से खेलना Not... लोमड़ी हाँ <laughs> तो फिर उसकी भरपाई बाद में नहीं करनी पड़ती इनको नहीं फिर मैं खेलती नहीं हूँ गोटियाँ फेंक देती हूँ ये देख लो मैं नहीं खेल रहा हूँ मेरा कैरम है यही होता है नहीं ये कैरम मेरा नहीं बट कि मैं नहीं खेल रही हूँ चीटिंग हो रही है तो ऐसा कोई गेम नहीं जिसमें नहीं हारती जब भी हारती अपना है अपना हारना मतलब दस में से एक गेम हारो हारना थोड़ा होता है वो दूसरे को एक हाँ। पहले पहले 
जब गेम खेलते थे ये होता था कि अगर आप अच्छा खेलते हो स्पेशली बचपन में और आपका बैट किसी और का है तो आप पाँच गेम खुद जीते थे दो से जिताते थे और मेरी नज़रों में वो स्ट्रेटेजी एक्चुअली चीटिंग करते हैं मतलब अगर हम लोग डमशराज भी खेलते हैं तो वो इंटरनेट पे मूवीज के नाम देखते रहते हैं विच इज़ नॉट फेयर और अगर हम लोग बोलते हैं कि हम भी देखेंगे तो नहीं नहीं हम तो व्हाट्सएप कर रहे थे हम तो कुछ और देख रहे थे वो शुरू के एक दो गेम में किया था अब सारे नाम याद हो गए वो सर टफेस्ट हीज कम अप विद हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश ऐसी कोई पिक्चर है ही नहीं है है एक्चुअली है है बट अभी हम लोग इतना प्रो हो चुके हैं कि वो एक एक्शन करते ही सामने वाला समझ जाता है कि ये क्योंकि इतनी टफ है तो ऑलमोस्ट हर बार हर कोई देता देता है तो अब जब सिंपल देते हैं तो कभी-कभी वो टफ हो जाती है ये ट्यूनिंग एक्चुअली जमी किस जमाने में एक्चुअली एक टाइम बाद हुआ क्या कि ये कॉलेज आ गई मेरा क्रिकेट मतलब मैं स्टेट के लिए खेलने लगा तो ट्रैवल होता था तो ऑलमोस्ट हम लोग मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं थे मिलते थे बहुत कम वो भी कब ओकेशन पे कि होली होली जलना या दिवाली पे इस तरीके से बट फिर एक टाइम बाद हुआ फेसबुक फेसबुक में इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी बहुत बहुत डेस्परेट थी उस रिक्वेस्ट में कि आई एम डेस्परेट तो मैंने ऐड कर लिया प्लीज डोंट लाइक मी ठीक है चलता है तो जब ये इंडिया खेला तो तेवर बदले थोड़े से हाँ बहुत किस वे में किस वे में तेवर नहीं बट बहुत बिजी रहने लगा था हाँ, एक्सट्रीमली फिर फिर बहुत प्रॉब्लम्स आई लड़ाई हुई रोना गाना हुआ <laughs> हाँ तो जब टाइम डिफरेंस होता था उसमें प्रॉब्लम होती थी लड़ाई होती थी बट जब जिस दिन मैच नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं होती ऑफ डे होता तो उस दिन बात करके मनाना कुछ ऐसी चीज़ें बोलने की बटर बट मक्खन लगाना जब मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ तब फिर भूवी मेरे आगे पीछे चक्कर काटती थी कि प्लीज थोड़ा टाइम दे दो <laughs> तब फिर ये होता था कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है तू तो बात ही नहीं करती है मैं कभी कभी ना जान पूछे करता था कि फॉर एग्जांपल कि आज मैं बिजी हूँ मुझे पता ये भी बिजी है मैं होता इक्का फेंक ना इक्का फेंक दिया मैंने आ, मैं भी बिजी हूँ मुझे पता ये भी बिजी है बट मैं बदला ले रही थी पर कि जान पूछ के मैं बात नहीं करूँगी वो कौन सी उम्र थी जब आपको लगा कि यार ये कुछ करेगा क्योंकि जब आप इसको जानते थे तब तो ये इंडिया वाला स्टार नहीं था मुझे नहीं लगा सबको औरों को लगता था फैमिली फ्रेंड्स आसपास के लोग मुझे पता ही नहीं था कि क्या है क्रिकेट क्या खेलता है क्या नहीं हम एक बार ऐसे ड्राइव पे जा रहे थे हमें से मिलना आया था तो इसने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट के बाद क्या करोगे मतलब मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट में भी ऐसे इतना इजी है करियर बनाना कि इजी मतलब मतलब इजी आज मतलब मैं खेल गया तो इजी है <laughs> इजी से मेरा मतलब कि एक रन जी के बाद एज अनदर स्टेप या कुछ ऐसे मुझे नहीं पता था मतलब मैं क्रिकेट फॉलो ही नहीं करती थी बिल्कुल भी एक्चुअली मुझे रिप्ले और लाइव में डिफरेंस भी नहीं पता था हां इतना कम देखती थी मैं जब बैटिंग अच्छी करता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ चलो एक कि जो चीज नहीं है मतलब एक्सपर्टीज जिसमें नहीं है वो अच्छा कर रहा है तो सबसे बड़ा प्रेशर वही है तो इसलिए मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ ना तो जब पैड पहनता तो हूँ मैंने कहा यार बीवी आउट नहीं होना बीवी वरना ना मजाक मजाक मतलब कुछ नहीं मजाक उड़ाएगी तो हुआ एक बार ऐसा किसी मैच में ना मैं मैंने बोला था किसी ने बोला कि अरे बूवी बैटिंग करने आया तो मैंने बोला कि क्या कितने अभी चला जाएगा लिटरली ऐसे बोला कि तो क्या हुआ How do you spot when he is not in the right frame of mind? Kya, let him be. Aaj theek nahi hai mood uska. Mood theek nahi hai, to wo matlab chup rahega, kuch baat nahi karega zada. Apne usme busy aur choti choti baatein pe thoda kabi kabi irritated ho jana ki ha theek hai, baat nahi karna. To tab main samajh jati hu. Jaise World Cup ke beech mein kuch ho gaya, to tab ki obviously disturbed hoga jab wo hamstring injury hui. To mujhe pata tha ki he'll not be happy. बट ठीक उससे ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ एक्चुअली कि भूवी ऐसे कैसे हो गया <laughs> तो अपने आप फिर वो लाइटन हो जाता है कि यार ये ज़्यादा परेशान है तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ आप लोग दोनों कपल गोल सेट कर रहे हो दुनिया के लिए <laughs> हाँ मजाक भी है मस्ती भी है मतलब मजाक ज़्यादा है सीरियसनेस भी है सीरियस तो ज़्यादा नहीं नहीं बट हाँ कभी कभी वो लड़ाई में बस <laughs> कोई गलती जो हमेशा दोहराता रहता है कि यार मतलब बार 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 वही चीज़ वही चीज़ कपड़े बार बार जमीन पर छोड़ देना टावल वहीं छोड़ देना थक के आते हो प्रैक्टिस करके आते हो तो मन करता है कि टी शर्ट उतारी शॉर्ट्स उतारा तो वहाँ पे थोड़ी देर मतलब बैठ के फिर ऐसा नहीं कि न्यूट आता रखा वहाँ पे पाँच मिनट में बैठा हुआ रिलैक्स हो रहा हूँ तो तब... पाँच मिनट के बाद <laughs> लेट जाता हूँ बैठ पे <laughs> <laughs> जो भूमि का रूम है तो मैं स्पेशली उसको दूसरे रूम में कबर्ड देती हूँ ताकि इस रूम में ना फिर तो उस रूम का जो बेड है वो सब कपड़े उस बेड पर रहते हैं कबर्ड से निकल के बेड पर वापस आएगा तो बेड पर तो वो पूरा बेड कपड़ों से भरा रहता है वो मैं जान के भी करता हूँ क्योंकि घर में थोड़ी फ्री रहती है अच्छा, कुछ करने को अच्छा। नहीं होता तो हर तीन दिन में एक्चुअली कुछ हो <laughs> कि पर्टिकुलर कि दिन के एक या दो घंटे उसमें एंगेज हो ये बिजी रहे तो सामान
क्रिकेट खेले हो तो मैं इंजीनियरिंग क्या जानो तुमको क्या पता मेरे काम के बारे में सोच रोज नहीं तो अगर रोज? कोई क्रिकेट की वो शो करेगा कि ये तुझे तू किसी गेम में अच्छी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो फिर मैं वो दिखाती हूँ अपना कि ठीक है जो मुझे फिर, आता फिर, है वो तो आता है हाँ बट जब भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर की या कुछ तो यही रेस्क्यू में आती है फिर सिर्फ कंप्यूटर नहीं हुए जितना मुझे पता है कि ये ऑल सब और सब के बारे में नहीं पता बट फॉर भूवी और कुछ नहीं कर सकता वो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट आजकल क्या सब्जेक्ट चल रहा है आजकल यही चल रहा है कि हमें घर में काम कराना है तो डू समथिंग अबाउट इट जो कि मुझे पता है कि भूवी नहीं करेंगे आई हैव टू डू इट मुझे कोई भी काम करना है मतलब हमारा हमेशा हमारी लाई लाई नहीं जो भी ये होता है कि सिर्फ गेम के ऊपर मुझे गेम खेलना पसंद है और कभी भी दो मिनट दो मिनट मुझे लगता है अब तो बोलेगी है कि मैं खेलता हूँ गेम बातें बना लूँगा इसे कुत्ते बहुत पसंद है तो हमारे पास भी एक कुत्ता है तो उस कुत्ते की तारीफ कर दो क्या कुत्ता यार <laughs> मतलब मैं बहुत प्यार करता है कि ताकि मुझे अच्छा लगे कि अच्छा मैं उसे प्यार कर रहा हूँ ये भूवी को उससे कुत्ता बुलाता है तो है तो बुलाएगा एग्जैक्टली तो कि कुत्ते इधर आ तो शुरू में हमारी लड़ाई होती थी कि कुत्ता क्यों बोल रहा हूं मैंने कहा यार अब इंसान को इंसान बुलाऊंगा ना कि लड़की लड़का कुत्ते को कुत्ता बुलाता हूं बट नाम होते हैं ना उसका भी नाम है एक्चुअली उसके एलेक्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हां मतलब मैं बोलूंगा यूएस के को वाओ हां तो इसलिए मैं उसे डॉग्स बोलता हूं उसे अच्छा लगता है इंग्लिश में हम्म वो रहता है इधर है लेकिन वो सब चीजें उधर की करता है बट भूवी बहुत प्यार करता है उसको दिखाना तो जब <laughs> नहीं एक्चुअली में कई टूर्स पे जाता है तो वीडियो कॉल करता है स्पेशली कि एलेक्स से बात करा कमाल कर रहा लड़का इंडिया के लिए व्हाट्स बीन योर फेवरेट स्पेल ऑफ मूवी इसका डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान जब उस टाइम पे पता नहीं था वो होता क्या है नहीं तब मुझे पता, पता था ऑब्वियसली डेब्यू तो पता था नहीं डेब्यू पता था बट ये नहीं क्या मुझे ये नहीं पता था कि विकेट हुआ है या क्या हुआ है तब मैं हॉस्टल में थी और मेरे साथ लड़कियां बैठ के देख रही थी उनमें से किसी को आईडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है तो वो लोग काफी इम्प्रेस थे इससे तो वो लोग देख के बोल रहे थे होती थी। नहीं मैं जेलस नहीं हुई थी मैं खुश हो रही थी तो जब विकेट वगैरह लिया तो उसके बाद किसी और बॉलर को कराया तो वो लोग बोल रहे थे अरे उसको बुलाओ ना वो फिफ्टीन नंबर टी शर्ट जो था भुवनेश्वर तो फिर मैं खुश हो रही थी कि ओके नाइस चलो इसकी भी डिमांड आ रही है किसको बुलाओ <laughs> सबसे अच्छी गिफ्ट खुद से क्या लेके आया आज तक इसे बड़े मतलब मेटलिस्टिक चीज़ें ऐसी पसंद नहीं है तो एक बार क्या हुआ था इसके बर्थडे पे मतलब मुझे हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है क्या दूँ क्या ना दूँ तो मैं एक ना हमेशा छोटा सा लेटर लिख देता हूँ उसे वही बहुत पसंद आता है जैसे अभी इनफैक्ट मेरे बर्थडे के लिए एक टिश्यू पे लेटर लिख के लेके आए फ्लाइट में बोर हो रहा होगा तो टिश्यू पे लेटर लिख के क्या करूं क्या ना करूं अच्छा लिख लेता है थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक्स होती है बाकी ठीक है चलता है वो तो बात तो दिल की है हां ग्रामर छोड़ो यार चेहरा मासूम लेकिन बातें आपकी हाजिर जवाबी मेरठ की रेवड़ी जैसी मीठी है या नहीं है या फिर तीखी है लेट्स फाइंड आउट स्पाइसी क्वेश्चन ओके केन विलियमसन या डेविड बोना विलियमसन इंडियन टीम का कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर जो जिसको पूरा दिन सोना होता है मोहम्मद शामी कैफ भाई या प्रवीण कुमार कैफ वर्ल्ड कप में एक ऐसा बैट्समैन जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन हुई थी यार ये तो बड़ा पीटेगा मे बी वार्नर का था क्योंकि वार्नर जब आई में जस्ट ये ऑरेंज कैप जीत के गए थे वहाँ फॉर्म में लग रहे थे उससे पहले उन्होंने जब हमारे अगेंस्ट मैच था उससे पहले उन्होंने रन भी बनाए थे तो दिमाग में था कि वो फॉर्म में कहीं ना कहीं अगर क्रिकेट के अलावा दूसरा कोई करियर होता आर्मी या पुलिस आर्मी मम्मी की डांट या पापा की डांट मम्मी की क्योंकि बच्चों ने बहुत खाई तो यूज़ हो चुका हूँ पापा ने कभी नहीं डाटा सिर्फ डांट या फिर हाँ वो तो डांट में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री था कड़ी चावल या मेरठ की रेवड़ी कड़ी चावल बेस्ट सरप्राइज यू गिवन योर वाइफ सोफा अभी लास्ट बर्थडे पे मतलब मेरी तरफ से शायद बेस्ट है वो मैं भी उसकी तरफ से ना हो कि मैंने उसकी फ्रेंड से बात की ऐसे ही प्लान किया उसकी बर्थडे पार्टी जस्ट घर में पांच छह लोगों के लिए रूम बिल्कुल सजवाया सब लिखवा के तो मे भी मेरी तरफ से वो था उस दिन नहीं डाटा होगा ना उस दिन दो उसके एक हफ्ते तक मैं सेफ था बॉयज ट्रिप या रोमांटिक गेट अवे वन थिंग अबाउट यू दैट द वर्ल्ड डज नो मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरी वर्ड का तो नहीं पता अभी वाइफ को लगता है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ ज़्यादा इमोशनल नहीं होता बट आई थिंक मैं इमोशनल हूँ मुझे भी लगता है ऐसा भोली शक्ल के साथ अगर ऐसे कहोगे तो मानना ही पड़ेगा तो मान मतलब मनवाने के लिए तो बोल रहा हूँ चलो मान लेते हैं यार कुछ
ये जो ट्यूनिंग है ना आप दोनों की द इट कपल ऑफ उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं दाम शराज आप बरसों से खेल रहे हैं दोनों तो लेट्स हैव यू इन एक्ट नेम एंड लेट्स हैव हर गैस इट फोर वर्ड्स एक्टर ओके शाहरुख खान ओके कुछ कुछ होता है <laughs> तो मुश्किल कर देते हैं <laughs> टी कॉफी चाय क्या ड्रिंक्स क्रिकेट बैट्समैन फिर गेम 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 ओवर फर्स्ट वर्ड इज गेम सेकेंड वर्ड इज गेम एक्टर ओके आमिर खान फिर कोई खान है आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान सैफ अली खान सैफ अली खान ओके अभी आई है उसकी मूवी आ मैंने नाम मुझे याद नहीं है ऑरेंज रेड 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 मनी क्या सेकेंड हाफ इज रेड ओके रेड सीक्रेट यार तो मुझे लगा मूवी है ना अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ कैसे बोलता मैं वो बोल रहा हूँ अभी अभी मतलब अभी यहाँ का